வணக்கம் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகளுக்காக காவேரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் அறுபத்தாறு பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தகவல் ஒரு வாரத்தில் மணல் தட்டுப்பாடு நீங்கும் விலை குறையும் என முதல்வர் பழனிசாமி உறுதி மத்திய அரசு ஒப்புதலுடன் தமிழகத்தில் நடைபெறும் ஆட்சி மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு தம்மை கொல்ல சதித்திட்டம் ஜெயலலிதா அண்ணன் மகள் தீபா குற்றச்சாட்டு அனைத்து விவசாய கடன்கள் தள்ளுபடி மகாராஷ்டிர மாநில அரசு அறிவிப்பு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நூற்று முப்பத்து மூன்று பொருட்களில் அறுபத்தாறு பொருட்களுக்கு வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் சரக்கு மற்றும் சேவை வரியை அமல்படுத்த மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது இதனையடுத்து மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தலைமையில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் பதினாறாவது கூட்டம் தில்லியில் இன்று நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அருண்ஜேட்லி நூறு ரூபாய்க்கு மேல் வசூலிக்கப்படும் சினிமா கட்டணத்திற்கு இருபத்தெட்டு சதவிகிதம் வரி விதிக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் நூறு ரூபாய்க்குள் வசூலிக்கப்படும் சினிமா டிக்கெட்டுகளுக்கு பதினெட்டு சதவிகிதம் வரி விதிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் மசாலா பொருட்களுக்கு ஐந்து சதவிகிதம் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்தார் are now being reduced to 12% because many of them are used by common people GST கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய தமிழக நிதியமைச்சர் ஜெயக்குமார் கைத்தறி ஆடைகளுக்கான வரியை ரத்து செய்ய மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்தார் வரும் 14ஆம் தேதி தொடங்கும் பேரவை கூட்டத் தொடரிலேயே GST நிறைவேற்றப்படும் என்றும் ஜெயக்குமார் குறிப்பிட்டார் ஹேண்ட்லூம் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து ஐந்து சதவீதமாக வந்து போட்டிருக்காங்க அதை வந்து முழுமையாக வந்து ரத்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி வலியுறுத்தியிருக்கோம் வருகின்ற ஜூலை ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து ஒரே நாடு ஒரே வரி என்ற அடிப்படையில் வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து மாநிலத்தில் வந்து எஸ்ஜிஎஸ்டி வந்து கொண்டு வர வேண்டும் ஸோ அந்த பணி இப்போ வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது அது இந்த கூட்டத்தொடரில் வந்து கொண்டு வரப்படும் தமிழகத்தில் ஒரு வாரத்தில் மணல் தட்டுப்பாடு நீங்கி விலை குறையும் என முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் புதிய திட்டப்பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டுதல் மற்றும் முடிவுற்ற திட்டப்பணிகள் தொடக்க விழா முதல்வர் பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது அறுநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நான்காயிரத்து நூற்று அறுபத்தி இரண்டு திட்டங்களுக்கான பணிகளை அடிக்கல் நாட்டி தொடக்கி வைத்தார் பின்னர் விழாவில் பேசிய அவர் விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நீர்நிலைகள் தூர்வாரப்பட்டு வண்டல் மண் இலவசமாக வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் அரசே மணல் குவாரியை ஏற்று நடத்துவதாகவும் ஒரு வாரத்தில் மணல் தட்டுப்பாடு நீங்கி விலை குறையும் என்றும் முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்தார் முன்னதாக ஈரோடு மாநகரின் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அரசு தலைமை மருத்துவமனை அருகே ஐம்பத்தெட்டு கோடியே ஐம்பத்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதிய மேம்பாலம் கட்டுவதற்கான பணியை அடிக்கல் நாட்டி முதல்வர் பழனிசாமி தொடக்கி வைத்தார் மத்திய அரசின் ஒப்புதலுடன் தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி நடத்தி வருவதாக திமுக செயல் தலைவரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற அரசு மருத்துவக் கல்லூரி திறப்பு விழாவில் பங்கேற்க சென்ற திமுக எம்எல்ஏக்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் இதனை கண்டித்து புதுக்கோட்டை சின்னப்பா பூங்கா அருகே கட்சியின் செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய அவர் மருத்துவக் கல்லூரி திறப்பு விழாவிற்கு இருவேறு அழைப்பிதழ்கள் தயாரித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் முதல் அழைப்பிதழில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் பெயர் இடம்பெறவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் 
அதிமுக அரசின் அரசியல் அநாகரிகத்தை எடுத்து கூறவே இந்த ஆர்ப்பாட்டம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அதிமுகவினர் தங்களுடைய ஆட்சியை தாங்களே கவிழ்த்துக் கொள்வார்கள் என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் எடப்பாடி பேசாம சொன்னாரு இது அதிமுக ஆட்சி பினாமி ஆட்சி அல்ல இது ஜெராக்ஸ் ஆட்சி அல்ல ஸ்டாலின் எங்க போனாலும் பினாமி அரசு பினாமி அரசு என்று சொல்லுகிறார் இது பினாமி அரசு அல்ல ஜெராக்ஸ் அரசு அல்ல என்று சொல்லிட்டு நிலையான ஆட்சி இல்ல இன்றைக்கு மத்திய ஆட்சியுடைய தயவிலேதான் நாட்டாமை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே தான் இந்த ஆட்சி நடக்கிறது என்பதை மனப்பூர்வமாக ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் தந்திருக்கக்கூடியவர் யார் என்று கேட்டால் முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி தம்மை கொல்ல சதி திட்டம் நடைபெறுவதாக ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் பொய்யான தகவலை கூறி தம்மை போயஸ் கார்டனுக்கு தீபக் வரவழைத்ததாக கூறினார் போயஸ் கார்டன் தொடர்பான உயில் தம்மிடம் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் கடந்த இரண்டு நாட்களாக தமக்கு கொலை மிரட்டல் வருகிறது என்று தெரிவித்த தீபா இது தொடர்பாக சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கைகள் எடுக்க தயாராகி வருவதாகவும் தெரிவித்தார் என்ன கொல்ல சதி திட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சட்டப்படி முதல்ல இன்னைக்கு என்ன தாக்குதல் என் மீது நடத்துனதுக்கு என்ன தேவையில்லாம அங்க பொய்யான ஒரு நாடகத்தை ஒரு ஏற்படுத்தி ஒரு டிராமாவை ஏற்படுத்தி என்னை வர வச்சதுக்கு இதுக்கெல்லாம் முதல்ல சட்டப்படியான நடவடிக்கைகளை நான் எடுக்கணும் ஜெயலலிதாவின் மறைவை தொடர்ந்து அவருடைய அண்ணன் ஜெயக்குமாரின் மகன் தீபக் மகள் தீபா ஆகியோர் போயஸ் கார்டன் இல்லத்திற்கு உரிமை கோரி வருகின்றனர் இதனிடையே இன்று காலை திடீரென தீபா தனது ஆதரவாளர்களுடன் போயஸ் தோட்டத்திற்கு வந்தார் அங்குள்ள ஜெயலலிதாவின் வீட்டிற்குள் அவர் நுழைய முயற்சிக்கவே சசிகலாவின் ஆதரவாளர்கள் அவரை வழிமறைத்தனர் இதனால் அங்கு தள்ளுமுள்ளை ஏற்பட்டு பதற்றமான சூழல் நிலவியது இதனையடுத்து காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டனர் அப்போது செய்தியாளர்களுடன் பேசிய தீபா போயஸ் இல்லம் தங்களுக்கே சொந்தம் என்று தெரிவித்தார் தம்மையும் தனது கணவரையும் கொல்ல முயற்சிப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் தனது சகோதரர் தீபக் தம்மை திட்டமிட்டு வரவழைத்து தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் தீபா குற்றம் சாட்டினார் இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக பிரதமரிடம் தெரிவிக்க நேரம் கேட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இதனையடுத்து பிற்பகலில் மீண்டும் போய்ஸ் தோட்டத்திற்கு தீபா வந்தார் அங்கிருந்து அவருடைய சகோதரர் தீபக் இடையே கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் தீபாவுடன் அவருடைய கணவர் மாதவனும் அங்கு வந்திருந்தார் அப்போது அங்கிருந்த காவல்துறையினர் குடும்ப பிரச்சனையை பொது பிரச்சனையாக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டனர் போயஸ் இல்லம் அருகே செய்தி சேகரிக்க சென்ற செய்தியாளர்களுக்கும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது இதனை கண்டித்து செய்தியாளர்கள் தரப்பில் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது மேலும் போயஸ் தோட்ட இல்லத்தில் இருந்து பாதுகாவலர்களால் ஆங்கில செய்தி சேனல் ஒன்றின் செய்தியாளரும் கடுமையாக தாக்கப்பட்டார் கேமரா மைக் போன்ற உபகரணங்களும் சேதப்படுத்தப்பட்டன திறமையான தலைமை கிடைத்தால் தமிழகம் முன்னேறும் வாய்ப்பு உள்ளதாக மத்திய தொழில் மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் விரைவாக முடிவெடுக்க முடியாத சூழல் நிலவுவதால் புதிய தொழிற்சாலைகள் தொடங்கப்படவில்லை என்று தெரிவித்தார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசு முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் தமிழ்நாட்டில் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் ஒன்று நல்லா இருக்கலாம் அது என் என்னுடைய ஒரு விருப்பம் ஏனென்றால் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக டிசிஷன் சீக்கிரம் எடுக்காத ஒரு நிலையில் இன்னும் வரக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியை வரவேற்க முடியாமல் இருக்கிறோம் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் விவசாய கடன்கள் அனைத்தும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் அறிவித்துள்ளார
மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதேபோல் மகாராஷ்டிர மாநில விவசாயிகள் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய கோரி நாளை மாநிலம் தழுவிய போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தனர் இதனையடுத்து அனைத்து விவசாய கடன்களும் தள்ளுபடி செய்து மகாராஷ்டிர அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது கடன் தள்ளுபடிக்கு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு வரைமுறைகள் உருவாக்கப்படும் என்றும் முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தெரிவித்தார் மத்திய பிரதேசத்தில் காவல்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் எட்டு விவசாயிகள் பலியானதை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற சமூக செயற்பாட்டாளர் மேதாபட்கர் உள்ளிட்டோரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் விளைபொருட்களுக்கு உரிய விலை நிர்ணயம் செய்ய கோரி மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மஞ்சூர் பகுதியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது காவல்துறை நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் எட்டு விவசாயிகள் பலியானார்கள் பலர் காயமுற்றனர் இதனை கண்டித்து சமூக செயற்பாட்டாளர் மேதாபட்கர் யோகேந்திர யாதவ் உள்ளிட்டோர் அந்த பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர் மஞ்சோர் பகுதியில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு போடப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்தனர் और उपवास में जब की शांति हो गई ये घोषित किया था तब कोई कारण नहीं था हम अगर शांति भंग करने वाले लोग हैं ऐसा उनको लगता है तो वो कर सकते थे नहीं तो उसका कोई कारण नहीं था इसलिए करत वेरपाटाल एम्स मरुत वमणे यमई पदिल तामदम पुन राधा कृष्ण कुट्रचाट विवरण बलम रडे बळे के पिरख தமிழக அரசின் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதாக மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூரில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைய வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சிகள் எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார் ஆனால் தமிழக அரசு ஒத்துழைப்பு தரவில்லை என்றும் கருத்து வேறுபாடு நிலவி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் காவிரி விவகாரத்தில் காங்கிரசும் திமுகவும் இணைந்து உச்சக்கட்ட துரோகத்தை செய்திருப்பதாகவும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் குற்றம் சாட்டினார் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை கொண்டு வருவதற்கு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் முயற்சி எடுக்கிறான்னு சொன்னா நூத்துக்கு நூறு உண்மை பல முறை பல முறை பல முறை அமைச்சிட்ட நான் பேசியிருக்கிறேன் அதுக்கான எல்லா முயற்சியும் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் ஆனா அதுக்கு ஒத்துழைப்பு தராம இருந்தது மாநில அரசாங்கம் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தருகிறோம் என்று மத்திய அரசாங்கம் சொல்லி மூன்று ஆண்டுகள் ஆகிறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒவ்வொரு கருத்துல இருந்துகிட்டு இருந்த காரணத்தால் தான் இவ்வளவு தாமதமாகி இருக்குது அனைத்து பொது பிரச்சனைகளிலும் அரசியல் பாகுபாடின்றி செயல்பட்டால் தமிழகத்திற்கு நல்லது என மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரி பகுதியில் நடைபெற்ற மதிமுக நிர்வாகி இல்ல திருமண விழாவை வைகோ தலைமையேற்று நடத்தி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் தமது வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பல்வேறு அனுபவங்களில் மலேசியா பயணமும் ஒன்று என்று கூறினார் தமிழக அரசியலில் தெளிவற்ற நிலை காணப்படுவதாகவும் வைகோ குறிப்பிட்டார் அது முதல் படிக்கட்டாக அமையட்டும் நீங்கள் சொல்கிற கருத்து வரவேற்கத்தக்க கருத்து அப்படி ஒரு நிலைமை தமிழ்நாட்டில் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் காலப்போக்கில் வரும் வந்தால் நல்லது கசப்புணர்வுகள் இல்லாமல் பிரச்சனைகளை அடிப்படையிலே எதிர்த்து கொள்வது அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு மோதல் போக்கு இல்லாத அளவில் போடுறதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டத்தை விரைந்து செயல்படுத்த மத்திய மாநில அரசுகளை வலியுறுத்தி திருப்பூரில் கிராமம் கிராமமாக சென்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வாகன பேரணி நடைபெற்றது கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஈரோடு ஆகிய மாவட்ட மக்களின் விவசாயம் மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டத்தை செயல்படுத்த கோழி கடந்த அறுபது ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த திட்டம் தொடர்பாக கிராம மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பெயர் பலகை திறக்கப்பட்டு வாகன பேரணிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக அவினாசி அடுத்த கைலாம்பாளையத்தில் பெயர் பலகை திறக்கப்பட்டு அங்கிருந்த வாகனத்தில் பேரணியாக சென்ற குழுவினர் முப்பத்தி இரண்டுக்கும் அதிகமான கிராமங்களுக்கு சென்று விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் இதுவரை அத்திக்கடவு அவினாசி திட்ட போராட்ட குழு சார்பில் ஏழு மையங்களில் இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பயிர் பலகைகளை திறந்துள்ள நாம் இன்று அத்திக்கடவு அவினாசி திட்ட போராட்ட குழுவின் எட்டாவது மையமான மலையப்பாளையம் மையத்தில் முப்பத்தி இரண்டு ஊர்களில் அத்திக்கடவு போராட்ட குழுவின் பயிர் பலகைகளை திறந்து இரண்டொரு ஆண்டுகளிலேயே திட்டம் செயலுக்கு வர வேண்டும் என்பதை அரசுக்கு உணர்த்தும் விதமாக முப்பத்தி ஊர்களில் பயிர் பலகை திறந்து அரசுக்கு எங்களது அழுத்தத்தை தெரிவிக்கிறோம்
திருவாரூரில் செயல்பட்டு வரும் அரசு மதுக்கடையை மூட வலியுறுத்தி பெண்கள் கடை முன்பத்திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவாரூர் நகர் பகுதிக்குட்பட்ட மதுரா நகரில் செயல்பட்டு வரும் மதுக்கடையால் அந்த வழியாக செல்லும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது எனவே மதுக்கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து கடைக்கு முன்பு திரண்ட பெண்கள் உள்ளிட்ட பலர் மதுக்கடையை மூட வலியுறுத்தினர் அப்போது அங்கு வந்த காவல்துறையினருக்கும் பெண்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இந்த கடையை கண்டிப்பா அவசியம் எங்க நகர்ல இருந்து இதை எடுத்தே ஆகணும் இதனால நிறைய எங்களுடைய குடும்பங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்கும் பன்னெண்டு மணி கடை திறந்த உடனே வீட்டுக்கு வீடு வாசல்ல வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கேட்கிறாங்க வீட்டு வாசல்ல வந்து மதுபான பாட்டில காளி பாட்டில போட்டு உடைச்சிட்டு தகாத வார்த்தை யூஸ் பண்ணி கொச்ச வார்த்தையில வந்து திட்டுறாங்க இது வந்து அரசாங்கத்துக்கு வந்து தெரியப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் நாங்க ஆர்ப்பாட்டத்தை பண்றோம் இதேபோல் தருமபுரியை அடுத்துள்ள வெண்ணாம்பட்டி சாலையில் செயல்படும் அரசு மதுக்கடையை அகற்ற கோரி அந்த பகுதி மக்கள் கடையை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அங்கு வந்த காவல்துறையினரும் வருவாய்த்துறையினரும் விரைவில் மதுக்கடையை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தனர் இதனையடுத்து போராட்டத்தை விலக்கிக் கொள்வதாக அந்த பகுதி மக்கள் அறிவித்தனர் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தின் சார்பில் நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான இளைஞர் திருவிழாவில் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் குருசாமி பாளையத்தில் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கி மூன்று நாட்கள் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஆந்திரம் கேரளம் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் மற்றும் தமிழகத்தின் பனிரெண்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் பல்வேறு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு கிராமங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் நாமக்கல் மாவட்ட மக்களின் வாழ்க்கை முறை கல்வி அறிவு சுகாதாரம் தொழில் வரலாற்று சின்னங்கள் உள்ளிட்டவை பற்றி இந்த குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இதன் நிறைவு நிகழ்ச்சியில் தாங்கள் தங்கியிருந்த கிராமங்களின் சூழல்கள் பற்றி தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க நிர்வாகிகளிடம் மாணவ மாணவிகள் விளக்கிக் கூறினர் நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க செயலர் தியாகராஜன் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் ராமமூர்த்தி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் சுரேந்தர் மாநில பொருளாளர் செந்தமிழ் செல்வன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் இளைஞர்களை கிராமத்தில் சென்று அவங்க போய் அந்த கிராமத்தில் என்னென்ன நட நடவடிக்கைகள் நடக்குது அந்த கிராமத்தினுடைய சுற்றுச்சூழல் எப்படி இருக்குது அந்த கிராமத்தினுடைய கலாச்சார நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதை தெரிஞ்சுக்கிறதோடு மட்டுமல்லாமல் அங்கு மக்கள் சந்திக்கிற ஏராளமான பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த அருமையான திருவிழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அந்த கிராமத்தினுடைய கலாச்சார வடிவங்களை எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஊர் மக்கள் வந்து எங்களுக்கு மிகச்சிறந்த வரவேற்பு கொடுத்தாங்க நாங்கள் எங்களை வந்து அவங்க வீட்டு பிள்ளையை ஏற்று உட்கார வச்சு நல்லா பேசினாங்க எங்கக்கிட்ட அவங்கள பற்றி நிறைய விஷயம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் முக்கியமான விஷயம் நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறது என்னென்னா பெண்கள் வந்து அங்கே இன்னும் அடக்குமுறையிலே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற உணர்வு எனக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னென்னா கணவருடைய அனுமதி இல்லாமல் சாயந்தரத்துக்கு மேலே பெண்கள் யாரும் வீட்டை விட்டு வரது அங்கே இருக்கக்கூடிய வல்வில் ஓரி சிலையும் அவருடைய மனைவி சிலையும் வந்து சீரந்து கிடக்கிறத அரசாங்கம் வந்து மீட்டெடுத்து அதற்கான வழிகளை மேற்கொள்ளணும் இதே போன்று வந்து தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களிலும் பல்வேறு வரலாற்று சின்னங்களும் சிலைகளும் வந்து இதே போல் இருக்கிறது அதையும் வந்து அரசாங்கம் மீட்டெடுத்து முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என்பதையும் தெரிவித்தோம் துண்டை மண்டல நாணயவியல் கழகம் சார்பில் பனிரெண்டாவது ஆண்டு நாணயவியல் தொல்பொருள் கண்காட்சி புதுச்சேரியில் இன்று தொடங்கியது புதுச்சேரி காந்தி சாலையில் அமைந்துள்ள தனியார் கட்டடத்தில் மூன்று நாட்கள் இந்த கண்காட்சி நடைபெறுகிறது இதில் சேர சோழ பாண்டிய பல்லவர் கால நாணயங்கள் ஓலைச்சுவடிகள் அரிய வகை செப்பேடுகள் என ஏராளமான பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன பிரெஞ்சு மற்றும் போர்ச்சுகீசியர்கள் அச்சிட்ட ரூபாய் நோட்டுகளும் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன இவற்றை சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை பல்வேறு தரப்பினர் ஆர்வத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே வந்து எங்கள் தாத்தா கூட இந்த மாதிரி காயின்ஸ்லாம் ஓல்ட் காயின்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இங்கே அரைக்கால்னா ஓட்டர் ஓட்டர் ஒன் ருபி காயின் டூ ருபி காயின்லாம் இருந்துச்சு இங்கே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இங்கே பண்டைய காலத்து காசு இதெல்லாம் பார்க்குறதே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆயிரம் ரூபா காயின்னு வெளிநாட்டு காயின்னு எல்லாமே இருக்குது சோழ காலத்து காயின்னு இதெல்லாம் வருங்காலத்தில் இருக்குமானே எனக்கு தெரியல அந்த காலத்து காயின்னு பழங்காலத்து பொருள்கள் சேக்ஸா ஃபோனு நிறைய பொருள்கள் இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது 
சிறப்பு கண்காட்சியாக தொழில் கண்காட்சி தொல் பொருள்கள் கண்காட்சி பழங்கால தமிழர்களுடைய புழங்கும் பொருள் கண்காட்சி நாங்கள் மூன்று நாட்கள் சிங்கப்பூர் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற இருக்கிறது பணத்தாள்கள் கலைப்பொருள்கள் ஓலைச்சூடிகள் செப்பேடுகள் அனைத்தும் நாங்கள் காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறோம் மாணவர்களும் மாணவியர்களும் பொதுமக்களும் கண்டுகளி கண்டுகளித்து நம்முடைய மரபு செல்வங்களை காக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வை பெற்று வரலாற்று கல்வியும் பெற்றுச் செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் தேனி அருகே குழையனூரில் நடைபெற்ற இரட்டை மாட்டு வண்டி போட்டியை திரளான மக்கள் கண்டு ரசித்தனர் முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆரின் நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் கம்பம் பாளையம் கிம்பை மற்றும் வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து வந்திருந்தவர்கள் பங்கேற்றனர் குழையனூர் சாலையில் தொடங்கி மார்க்கட்டிய கோட்டை வரையிலான பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு போட்டி நடத்தப்பட்டது இந்த போட்டியை வழி நெடுகிலும் திரளான மக்கள் கண்டு ரசித்தனர் இறுதியாக போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன திருநெல்வேலி மாவட்டம் குற்றாலம் அருவிகளில் நீர்வரத்து உயர்ந்துள்ளதால் அங்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது தென்காசி குற்றாலம் செங்கோட்டை சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பெய்த மழையால் குற்றாலத்தில் உள்ள மெய்நருவி ஐந்தருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டியது இதனால் நேற்றிரவு சுற்றுலாப் பயணிகள் ஓரமாக நின்று குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர் தற்பொழுது பரவலாக அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீர் கொட்ட தொடங்கியதை அடுத்து அனைத்து பகுதிகளிலும் குளிக்க சுற்றுலாப் பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இந்த ஸ்கூலில் இருந்து ஆசிரியர்கள்லாம் ஒன்றா குற்றால சீசனுக்கு வந்திருக்கோம் தண்ணி நிறையாவே வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஐந்தருவி போனோம் மெயினருவிலையும் நிறையா தண்ணி இருக்குது ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது தண்ணி ஏன்னா பட் குற்றாலம் வரணும்னு பிளான் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது நல்ல ஆப்டான டைமாக இருக்கும் கிளைமேட் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது ஊட்டி கொடைக்கானலில் இருக்கிறத விட ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது கிளைமேட் தண்ணி நிறையா வந்துட்டு இருக்கு திருநெல்வேலி அருள்மிகு நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்மன் திருக்கோவிலில் குடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய திருவிழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் அருள்மிகு நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்மன் திருக்கோவில் பிரகாரத்தில் விநாயகர் கோவிலில் குடியேற்ற விழா இன்று வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது முன்னதாக சுவாமிக்கும் அம்மனுக்கும் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் திருவிழாவை தொடர்ந்து நாள்தோறும் சிறப்பு பூஜைகளும் அபிஷேகமும் ஆராதனைகளும் நடைபெற உள்ளன வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஆணி பெருந்திருவிழா குடியேற்றத்துடன் தொடங்கி பத்து நாட்கள் நடைபெறுகிறது மிதன மாசம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஆணி பெரும் தேர் திருவிழாவானது முதலில் விநாயகப் பெருமானை பிரார்த்தனை செய்யும் பொருட்டு இன்று காலை ஏழு மணிக்கு மேல் விநாயகருக்கு உற்சவமான கொடியேற்று விழாவானது சிறப்பாக நடைபெற்று தொடர்ந்து விநாயகர் உற்சவம் ஐந்தரை நாட்கள் நடைபெறும் இந்தியா வெற்றி பெற நூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு ரன்கள் இலக்கு தென்னாப்பிரிக்கா நூற்று தொன்னூற்றோரு ரன்களுக்கு ஆட்டமிழப்பு விவரம் விளம்பர அடைவேளைக்கு பிறகு பிரான்ஸ் நாட்டின் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில் வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர் அண்மையில் நடைபெற்ற பிரான்ஸ் அதிபர் தேர்தலில் மானுவேல் மக்ரோன் வெற்றி பெற்றார் இந்நிலையில் அந்நாட்டின் நாடாளுமன்றத்திற்கு உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் இன்று நடைபெற்று வருகிறது முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவில் வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர் மொத்தம் உள்ள ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழு இடங்களுக்கான உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்க நாற்பத்தி ஏழு மில்லியன் வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்ய உள்ளனர் நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி நாடு முழுவதும் தீவிர பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன ஏராளமான காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது லண்டனில் ஓவல் திடலில் நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார் முதலில் களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணி தொடக்கத்தில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினாலும் இந்திய வீரர்களின் பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது இதனால் நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி மூன்று ஓவர்களில் தென்னாப்பிரிக்க அணி நூற்று தொன்னூற்றொரு ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது 
அதிக அளவாக டிகாக் ஐம்பத்து மூன்று ரன்கள் எடுத்தால் தொன்னூற்று நூற்று தொன்னூற்றி ரெண்டு ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் கிளம்பிறங்கியுள்ள இந்திய அணி பதினேழு ஓவர்கள் முடிவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு எழுபத்தைந்து ரன்கள் எடுத்து விளையாடி வருகிறது சிக்கர் தவான் முப்பத்தைந்து ரன்களுடனும் விராட் கோலி இருபத்தாறு ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் அறுபத்தாறு பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தகவல் ஒரு வாரத்தில் மணல் தட்டுப்பாடு நீங்கும் விலை குறையும் என முதல்வர் பழனிசாமி உறுதி மத்திய அரசு ஒப்புதலுடன் தமிழகத்தில் நடைபெறும் ஆட்சி திமுக எம்எல்ஏக்கள் கைதுக்கு ஸ்டாலின் கட்டணம் தம்மை கொல்ல சதித்திட்டம் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா குற்றச்சாட்டு அனைத்து விவசாய கடன்களும் தள்ளுபடி மகாராஷ்டிர மாநில அரசு அறிவிப்பு இத்துடன் வேந்தரின் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் இரவு பத்து மணிக்கு கண்ணுரங்கும் விலை இரவு செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம